Ah pardon, ouais, on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de la tribune vous répond série de questions réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux Facebook, Twitter ou Instagram si vous voulez suivre l'actualité Star Wars. Je vous invite également à aller nous suivre sur Twitch si vous voulez suivre tout le contenu qu'on fait sur les diffusions en direct. On commence aujourd'hui avec la question de Lurik qui au cours de sa lecture du roman Darth Plagueis de James Luceno a remarqué un seigneur Seth assez particulier nommé Millennial. Dans l'univers légende, Darth Millennial était un seigneur noir des Sith, humain mais mutant, car il disposait d'un troisième œil. Il vécut durant la période qui sépare la disparition des Sith de la main de Darth Bane et leur retour mené par Darth Sidious. Cet humain fut séduit par le côté obscur de la Force et devint l'apprenti de Darth Cognus. Cette Iktochi avait été formée par Darth Zana qui elle-même fut l'apprenti de Darth Bane. Millennial avait une haute estime de ses capacités, notamment son pouvoir lui permettant de voir l'avenir. A cette époque, les Sith vivaient sous la règle des deux, instituée par Darth Bane, Cognus croyant dur comme fer à cette doctrine qui statuait qu'il ne devait y avoir qu'un maître et son apprenti, et également que les Sith devaient rester cachés. Millennial fut donc formé par Cognus, mais le maître et l'apprenti étaient en désaccord sur de nombreux points, notamment la règle des deux. Millennial trouvait que cette règle était bien trop restrictive, préférant aux idéaux de Bane ceux défendus par le Seigneur Khan et sa confrérie des ténèbres où l'Ordre 7 comptait de nombreux seigneurs noirs et dont la philosophie suivait la règle du plus fort. Cognus était dans un violent désaccord avec son apprenti, ce qui poussa Millennial à quitter Cognus pour échapper à la colère de son maître, sachant qu'il n'était pas de taille à l'affronter. Il arriva sur la planète lointaine de Dromunkas où il trouva refuge. Cognus prit de son côté un nouvel apprenti et poursuivit la règle des deux initiée par Darth Bane. Sur Dromunkas, Millennial, bien qu'un apostat de l'ordre Sith, décida de ne pas abandonner le côté obscur pour autant et commença sa propre religion nommée la Force Obscure, inspirée en partie par Plaristès et Dak Ramis, des philosophes ayant vécu avant la création même de la République. Millennial trouva sur Dromunkas un ancien temple qui fut construit bien après la chute de l'Empire Sith à la fin de la Grande Guerre Hyperspatiale. Millennial décida d'habiter dans ce temple et d'y installer son culte. Il s'auto-proclama prophète, choisi par la force, et invita de nombreux êtres sensibles à la force à le retrouver sur Dromunkas. Il fut rejoint par des cultistes Seth et de nombreux autres curieux, cachant toutefois leur nombre afin que leur culte reste secret. Tous ceux qui ne croyaient pas en la force étaient considérés comme des hérétiques, et les préceptes de Millennial encourageaient leur exécution. Millennial devint le prophète suprême du côté obscur, cultivant son don pour les visions du futur, son culte produisant de son vivant de nombreuses prophéties. Millennial finit par mourir mais sa religion lui survécut, devenant au fil des années les prophètes du côté obscur. La secte prospéra sur Dromunkas sans attirer l'attention des Jedi ou de la République, la planète ayant été supprimée des archives Jedi. A terme, l'existence du culte fut découverte par le seigneur Sidious qui les recruta comme conseiller, alors qu'il était encore chancelier de la République sous son identité publique de Palpatine. Sidious choisit Kadan comme prophète suprême, ce dernier devenant également un proche conseiller de Palpatine à l'époque impériale. Cependant, Kadan avait prédit que l'équilibre dans la force serait restauré lors de la bataille d'Endor, ce qui provoqua la colère de Palpatine qui envoya ses inquisiteurs massacrer les prophètes du côté obscur, et obligeant Kadan et ses fidèles à se regrouper sur la planète Bosterda, non loin de Dromunkas. L'ordre fondé par Millennial y fut décimé par trois utilisateurs du côté obscur, à savoir Azrakel, un ancien membre des prophètes, mais également Lumia et son apprenti Karnor Jax. Après la disparition de Palpatine lors de la bataille d'Endor, un groupe de faux prophètes du côté obscur émergea en utilisant une ancienne prophétie annonçant la venue d'un nouveau prophète suprême à trois yeux, afin de propulser Trioculus en tant que nouvel empereur. L'existence de Darth Millennial fut par la suite connue des membres du nouvel ordre Jedi, même s'ils ignoraient encore beaucoup de choses à son sujet. On poursuit avec le sujet proposé par Anime qui voudra en savoir plus sur Bail Organa, a-t-il survécu à l'explosion d'Alderaan que ce soit dans l'univers officiel ou dans l'univers légende, le père de Leia ainsi que sa mère la reine Brea se trouvaient sur Alderaan au moment où la planète se fait détruire par l'étoile de la mort dans l'épisode 4. 
Pour l'univers canon, la nouvelle Eclipse du recueil From a Certain Point of View nous raconte le point de vue de Bale et Brea pendant l'épisode 4. Suite à la bataille de Scarif, Leia s'échappe à bord du TV 4, initialement afin d'aller chercher Obi-Wan Kenobi sur Tatooine, mais également pour transporter les plans de l'Étoile de la Mort. Les rebelles perdirent la trace de Leia suite à son départ de Scarif alors que Bail Organa quitta la base 1 de Yavin afin de regagner sa planète natale Alderaan. Des transmissions interceptées par les rebelles les informèrent d'une poursuite impériale en orbite de Tatooine, laissant croire que le TV 4 avec Leia à son bord avait été soit capturé, soit détruit. Bail Organa fit envoyer un escadron à la recherche du vaisseau en vain. De retour sur Alderaan, Bail Organa retrouva sa femme, la reine Brea. Il lui annonça la disparition de Leia, Brea étant toutefois persuadée de la survie de sa fille. Tous deux décidèrent de rester sur Alderaan jusqu'à ce que la situation devienne plus sûre et poursuivirent leurs recherches afin de trouver Leia. Deux jours plus tard, Bale et Brea furent avertis de l'arrivée soudaine d'un objet dans l'orbite d'Alderaan. Ils virent depuis leur balcon le ciel s'assombrir, l'étoile de la mort éclipsant la lumière du soleil. Bale parvint à dire à sa femme qu'il s'agissait de la fameuse station tueuse de planètes. Alors que l'étoile de la mort fit feu, Bale prit Brea dans ses bras et l'embrassa. Les deux se rassurèrent en se disant que leur fille était toujours vivante. Les montagnes commencèrent à exploser, le palais s'effondrait sous leurs pieds, mais Brea et Bale continuèrent à se tenir dans leurs bras alors que leur monde était réduit en cendres. Bale et Brea avaient raison de croire en la survie de leur fille, car depuis l'étoile de la mort où elle était retenue prisonnière, elle assista à la destruction d'Alderaan. Grâce au comics Princess Leia, on peut découvrir que deux statues ont été érigées dans la base rebelle de Yavin 4. Celle-ci représente Brea et Bail Organa, un hommage aux deux parents de Leia disparus lors de la destruction d'Alderaan. Dans l'univers légende, nous n'avons pas de récit aussi détaillé de la mort de Bail et Brea sur Alderaan, mais grâce à une carte Tops de 2013, nous avons une illustration de ces deux personnages alors que le super laser vient de toucher la surface d'Alderaan. Petite anecdote concernant Bail Organa, dans les deux continuités, le nom complet de ce personnage est Bail Prestor Organa. Il s'agit d'un petit retcon car d'après l'adaptation radiophonique d'un nouvel espoir, le père de Leia s'appelait Prestor Organa, bien que le nom Bail Organa soit présent dans les premiers scénarios préparatoires du film, avec comme variante le nom Bail Antilles, un nom qui se retrouva d'ailleurs par erreur dans le second numéro de l'adaptation du film en comics par Marvel. L'autrice A.C. Crispin, voulant concilier les deux informations, nomma le personnage Bale Prestor Organa dans son roman Le coup du paradis sorti en 1997, pensant que Bale pouvait être un titre. Dans l'épisode 1, Organa était censé apparaître incarné par l'acteur Adrian Dunbar. Ces scènes furent coupées du montage final et l'apparence de Dunbar fut réutilisée par James Luceno dans le roman Vent de trahison pour décrire non pas Bail Organa mais Bail Antilles, un personnage mentionné dans l'épisode parmi les candidats à l'élection au poste de chancelier. Lorsque Jimmy Smith fut choisi pour jouer le rôle de Bail Organa dans l'épisode 2, l'univers étendu confirma que le personnage joué par Adrian Dunbar dans l'épisode 1 était en vérité Bail Antilles et non Bail Organa. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous